Bon, en vrai, Nio Tengu est pas spécialement compliqué, surtout comparé à Ryo Yabusa, qui avait un moveset bien plus large et bien plus rapide. Mais je me suis lancé dans un guide, je vais jusqu'au bout. Enfin, ce que je considère comme être le bout, vu que chaque ennemi a des moves en plus à partir du NG++, que je ne montre pas, mais c'est une autre histoire. Nio Tengu n'est pas un recyclage de Ninja Gaiden, mais de Dead or Alive, mais pas Dead or Alive le film, malheureusement. Mais ça ne nous empêche pas de faire de la bagarre et du beach volley avec des gonzesses. Beach volley qui est son attaque la plus puissante et dont l'animation est pas tip top niveau cohérence, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle lance sa balle, saute, et au moment où ses doigts touche la balle, enfin sans préparer de smash du coup, la balle va partir instantanément. Je trouve le timing un peu sale et l'eggbox un peu trop large, mais avec une roulade en posture haute ou deux esquives en posture moyenne, c'est simple à éviter. Une seule esquive en posture basse peut suffire à esquiver, mais il faut un très bon timing. Les dégâts sont de feu, donc si jamais vous la mangez dans le nez, vous roulez pour dissiper, vous connaissez la chanson. Ces attaques sont à très très courte portée, et à l'exception du mini dash, si vous jouez longue distance avec un bâton, vous allez complètement la bolosser. Après un dash un peu violet, elle peut soit faire un kick tournoyant à très courte portée, ou alors deux dash en avant à moyenne portée, rien de très violent, euh, vous avez survécu au dash de Ryo Yabuza, ça c'est rien. Elle peut aussi euh, ventiler autour d'elle, je sais pas du tout à quoi ça sert, faites juste un footing en arrière et c'est bon on y échappe. Elle a juste une choc en ligne droite assez rapide, elle a short part à 5-6 mètres, on peut la distancer, vu que la vitesse de l'attaque elle est assez élevée, euh, je compte en féroce ou en fantôme. Une fois le royaume yokai activé, elle gagne une seule compétence, une invocation de stand du pauvre. Le premier va faire le kick tournoyant à courte portée et les deux autres vont faire le dash en ligne droite, rien de très dangereux. Et, et c'est tout. Ouais, c'était pas terrible comme boss optionnel. On va dire que Renaya Yabuza est le boss final optionnel, ça serait moins triste.